。小兵集团闻名全台，但他经营的朵丽餐厅十分接近台湾家庭牛排馆，但吃起来却。大家好，我是花刀。我们现在来到新庄这里了。然后在我身旁这家叫做凯悦嘉轩酒店。哎，你各位啊，我们今天会来到这边呢、啊，是因为我们台湾有一个很知名的餐饮品牌，一个集团，享宾，他们这边开设的朵颐餐厅啊。然后它的营运形式就像是我们常见的家庭牛排馆一样，我们点一份主餐。就可以吃他的自助餐吃到饱了。哎、欸，香槟集团在台湾应该算是个品质保证的吧？不过也 OK 啦。那等一下我们一起去体验看看他的表现，喝自助吧 ，Go！ 我讲各位，我们现在已经就坐了，只不过我们今天在入场的时候啊，我们已经先点好餐了啦。那我们今天是跟他点了一份需要提前预定的吉祥焗烤龙虾啦。我们吃这个主餐的费用要八百九十八元呢、啊。可是啊，我们点一份主餐就可以吃他现场的自助餐吃到饱。我觉得以这个价格，在双北、大台北这地方来说，以这样的气氛。好像感觉也差不多了。至于如果你没有点主餐的话，这边每个人要收五百三十八元呢，所以等于我们这一餐呢、啊，你多加个三百多块钱，就多一只龙虾，你不觉得听起来还蛮不错的吗？那等一下我去拿你现场东西，我来吃吧。松露炖饭，看起来好像就很厉害。卤烤菌菇佐巴萨米醋特醋，哎。也是啊，两 rap 感官，唐<笑>扬炸鸡，哇，这看起来就很好吃哎。那我们来点牛肉清汤，用这个开开胃。配料，盐焗鸡，我们来加这个鸡腿排，哇、哦。盐焗鸡酱，然后它这边有熏里鸡肉、啤酒肠跟熏牛肉啦。那这应该就是熏牛肉了。麻辣加欧米亚各位，那我们第一回合就先拿这些东西。嗯，谢谢。哎、欸，对，这刚好我们的主餐也上来了，那我们吃起来吧。对不对？它这焗烤龙虾上面还有鱼卵呢。哇，那鱼卵这种嘴巴爆炸的感觉，真的
好好吃哦。难呢，我们刚轻轻跳一下龙虾肉啊，它尾巴的部分跟身体部分就断掉了，这到底怎么回事啊？我觉得说它这个龙虾肉吃起来味道好归好啊，可是它口感呢、啊，我都觉得好像有那么一点失去口感的感觉、欸。还有虾头部分也不能少吧。龙虾本身就是十分罪恶的存在，可是它竟然在焗烤底下又铺了一层奶鱼酱，还有一些海鲜块啊！我觉得它这已经不只是两倍的罪恶，是超级罪恶啊！它这个焗烤部分竟然会超越它龙虾本身给我们的感动啊！那我们另外一半呢、啊？我们就一口直接吃下去了。我觉得说这个焗烤跟奶焗的神助攻啊，它拯救了这一只龙虾啊，就让我们用罪恶来解救众生呢、啊。龙虾旁边的佐料也不能错过吧？这就像缘分一样啊，有时候你觉得说错过一个缘分很可惜，但有时候当你熟悉了之后，你反而会觉得说，我宁愿这辈子都错过这个缘分呢。就像这个一样炖饭，这是好吃的炖饭呢。炒菌菇，这个对，嗯，谢谢。它口味十分的浓。但它不会是让你要去洗肾的那种重口味啊，而是说它就像我们上次吃的意大利料理吃到饱一样啊，它的调味啊就是由各种新香料去组成的，吃起来虽然说口味重，但它是好吃的重啊。你、嗯、这好吃哎羊炸鸡，不知道你各位有没有吃过市场炸鸡，或是顶呱呱炸鸡呢？我跟你讲啊，如果是以它当做标准的话，它就是同等好吃的炸鸡啊。但也许是因为它放了一段时间的，所以它吃起来的肉质啊，感觉十分的有口感。不过它是好吃的炸鸡啊！如果我等一下有遇到它现炸出炉的时候啊，我们拿点再试试看呢、啊。那接下来我们来喝喝看牛肉汤。嗯、我们要如何形容这个汤的味道呢？大概就是以没有加的番茄的罗宋汤来形容，最适合不过。它、啊、这个感觉啊，还有那个菜味啊，几乎表现的是一模一样啊。但我觉得说这个还蛮好喝的。哦，它这个是好喝的汤哎。怎么各位啊？我们刚才夹盐水鸡的时候啊，我以为我们是夹到鸡腿排哎。直到我现在插下去才发现呢、啊，这个好像是鸡胸肉的部分呢、啊
酱汁，是酱汁。它这个酱吃起来有一种芝麻酱的香味，没有想到说它这个搭配这种盐水鸡竟然会这么好吃哎。接下来是熏牛肉。我觉得说它这个熏牛肉啊，如果我们今天可以配一点这个的话、啊呵呵，那表现应该会非常的棒啊。OK 啊，各位，我们吃完第一回所有的料理啊，那我们再去拿下一回的东西，来吃吧。我们今天来吃点面包了，黑盐可可豆面包，荔枝玫瑰面包，赞赞赞赞！熏冷肉，青花椰沙拉，还有这个熏龟凯撒沙拉，没有龟。还有这个盐焗鸡呀，哎、欸，配它这个酱，有够好吃的哎、欸！这多吃一点刚好，这个酱是最哇好吃的关键。我们接下来吃看起司通心粉，菌菇佐巴萨米醋克醋，虽然老舍，但是很好吃，口味够重，很适合下酒。加马五菜头粿，菌菇浓汤，雷梦甲。哎，各位啊，你们觉得我们很难得啊？我们竟然会拿餐包还有起司来吃啊！<笑>只不过我们这回会拿到餐包跟起司啊，是因为它现场可以让我们选择的样式啊，是真的好像有那么点有限呢、啊。不过我们偶尔换点口味，吃吃面包也 OK 吧。可可的，嗯，我就说它这个面包里面塞了一些可可豆啊。可是它整体的表现还有味道啊，感觉还蛮像我们台式面包店会做出来的质感的。我们再吃另外一个。接下来我们来吃 cheese。它就是中规中矩的气势。刷了起菜头粿。嗯，这菜头粿里面是不是有加了一些火腿啊？我觉得它加火腿，增添的菜头粿口感要香气啊！哎，这个表现非常棒哎。接下来是通心面，它这个不会是难吃的通心面呢、啊，但就好像是会觉得好像缺少什么元素在这里面吗？也许缺少一些海鲜啊，或是肉的搭配啊，所以整体吃起来非常的单调。如果我们要量化它这单调感的话，大概就是跟五个虾老板一起聊天的感觉吧。接下来是名字很长的草菌菇，看它这个味道真的着实不错啊，吃起来酸爽酸爽的，非常棒。下面来喝菌菇浓汤。哇，哇，哇，一
些我们网上在一些西餐厅吃到饱喝到的煮熟浓汤来说。哎、欸，他现在这个蘑菇浓汤，我觉得表现有诚意多了啦。也许它的底子就跟煮熟浓汤一样啊，可是它额外又加了许多的菇下去做搭配，这个味道非常的丰富，很有层次感呢。这是好喝的汤。接下来我們来吃熏肉沙拉。我们这回合总算拿到鸡腿啊！那是咱出头这杯是葡萄酒，安尼有偌好、啊？可惜它只是一般的酸梅糖嗯 ，OK 啊，各位，那我们吃完这回所有的料理了，那等一下我们再去拿点东西，我来吃吧。那我们再吃点炸鸡。哎，谢谢。哦，来吧，黑松露炖饭。哦，这要求喝起来，赞赞赞赞，多吃一点甜豆汁。各位啊，我们刚刚就在那边等，就等到这个出炉啊，总算让我们等到了。<笑>我们今天来到祥平集团的自助餐，喝个酥皮浓汤 ，OK 吧？它这些是巧达龙汤哎，嗯，这味道不错哎。只不过我们是在七月中来这边用餐的，我们这时候喝到这个，我就觉得好像有那么一点炎热啊，喝完真的是有点热的。那我们加一点黑胡椒之后，我们再喝,喝看它的表现会是如何啦。哦，各位，这样就对了啦。我觉得说我们加入少许黑胡椒，它有助于提升整体汤头的香气啊。如果你不介意吃黑胡椒的话，有机会加一点试试看吧。松露炖饭，哇，这味道好浓郁哦！接下来是唐娘炸鸡。现在是菜头贵。OK 啊，各位，那我们吃完这盒所有的东西了，那等一下我们拿点甜点回来吃，应该也差不多了。香橙生乳卷，七十 p e 巧克力蛋糕，哇，红心巴勒马卡龙，这看起来好像很厉害耶，我们多拿一点。凤梨马卡龙，哎、欸，错。哇，来吧，这是大家哦啊，哦，这一定要加块买，糖炒诶。OK 
啊，各位。那我综合这样拿一拿，应该就差不多了啦。那我们从凤梨马卡龙吃起来啊。这马桶吃起来冰冰凉凉的，整个感觉很舒服哎。我们再换红色的，是好吃的马卡龙哎。还有说来到响边集团的餐厅呢、啊，我最期待就是可以吃到他们做的冰淇淋啊。虽然说它的冰啊，也许比起哈根达斯啊，或是莫凡比来说，它的香味啊，或者说甜味个人略逊许多，可是我觉得这就是它好吃的魅力所在啊。我在大家好啊，嗯，好酷啊！我们最近还吃雅尼克的奶油卷，吃到饱了，我们再吃看它这边提供的表现，看是如何啦。但是说它吃起来口感呢，就没有像雅尼克那么的绵密，那要说它的那个奶油吃起来就没有那么的奶啊。这就是我觉得它逊色许多的所在了。巧克力蛋糕 ，OK 啊，各位，我们吃完所有甜点的，那等一下我去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面的，那我们来说说我们今天是朵仪餐厅的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人在平日晚餐用餐费用是九百八十八元。哎，也许又有人要说，哎，你这个价格，我宁愿吃两次贵族世家或是我家牛排啦。啊。<笑>虽然说这种讲法真的很奇，这两家家庭式牛排馆啊，他们的菜色丰富度，或是它美味程度的水准，也许会令人着迷啊。但我是觉得说，毕竟我们今天是来到一家酒店呐、啊，它也许用一餐不到一千元的价格，就可以让你吃了一份小而美的排餐，然后还有旁边的自助餐吃到饱香水。虽然说我们今天吃的这家朵仪餐厅呢、啊。它现在可谓是吃一次就少一次的餐厅，可是啊，我是觉得说，以在双北这个价格、啊，它这样的表现，整体来说，也许它已经很努力了、啊，因为毕竟它是承包给香槟集团做的餐饮，然后你在这边做餐饮赚了钱，你总该要付一些，也许是场地费。或者说餐饮的分红给酒店吗？只不过我是觉得说，也许你真的可以把握机会来吃吃看，有响宾集团经营的朵仪餐厅现在的表现呢、啊。它也许它周边那些菜色啊，它可能跟我跟前阵子吃到那个迪拉摩表现，哎，有些东西真的还蛮类似的，就是那些你平常不会吃到的意式料理啊、意式炖饭啊、面食等等的。但是它其他炸物部分呢、啊，我觉得那就有那么一点水了、啊。有点水水的感觉，而且甚至说他现场那些生菜沙拉，哎，我们今天真的都没有去吃啊。我们最近吃菜量有点多，但如果跟我说今天要我们再花九百八十八元回这边吃饭的话，我 OK 吗？哎，各位这当然 OK 啊。但是说这边呢，不知道你们还记得我们上次吃那个地拉摩意式料理吃到饱吗？所以也许今天在朵仪餐厅整体菜色的表现呢，哎，怎么好像跟这家有那么点类似啊？但也许上次那边是因为吃一餐不用四百元就可以吃得饱饱饱的，所以说它整体给你的空间呢、啊，也许狭窄一点呐、啊，或者说灯光也许也是昏暗浪漫的一点呐、啊，而且说他们在菜色的表现呢、啊，也都是许多的沙拉、许多的菜，还有他们最大共同点的地方就是啊，哎，今天我们可以吃到饱的肉啊，好像有那么点稀少啊。哎、欸，上次吃一餐不到四百元，他给你吃鸡胸肉，吃到饱。但我们今天来到这边呢、啊，起码、啊、多了熏火腿啊、熏牛肉啊，甚至还有说
我们在菜市场最常见的咸水鸡，所以说它搭配他们特制的那个酱，哦，哎、欸，其实还蛮好吃的啦。只不过我还是很好奇啊，为什么今天这家酒店呢、啊，里面开设的一个餐厅，竟然没有提供餐饮的酒水？如果你要喝酒的话，你还要到外面的吧台那边点呢、啊。哎、欸，那真的是有那么点可惜啊！如果有的话，那真的会大大大的加分呢、啊。而且说，平常我们吃一些自助餐吃到饱啊，我们的用餐时间可能从两个半小时啊到四个小时都有，对不对啊？哎、欸，但是今天呢，他这边算是 semi b u f 啊，他这提供给我们两个小时用餐时间呢、啊。虽然也许有的人就像我们一样喜欢吃饱啊，坐在这边休息、划手机、聊聊天等等的、啊，但是毕竟餐厅呢、啊，他们的座位真的是有限呐、啊，所以他们也是希望能让更多人可以用到餐，有设立这个用餐时间限制，我觉得也是能理解的啦，好不好？那各位看这边有什么推荐吃饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就对会啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，我想会超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦。拜拜。